ended up in, in staying in Asia, you know, had two kids there, actually three kids, one in the U.S. and two in, in Asia for the total of 13 years and came back to the U.S. at, at 39. So every 13 years, uh, I, I seemed to switch continents. Um, at Google, at the time when I joined, I had already had two uh, company exits and, and friends who, who, who had joined Google sort of came calling and said, we, we have this new thing that we don't know where to put. Can, can you, you know, because Google at the time had search and ads and what, what was the kitchen sink, which initially Gmail, and then we acquired a calendar and, 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 and various other things, spreadsheets. Um, so, you know, we launched uh, Google apps during my tenure there. Uh, got the Google Founders Award primarily for for Gmail, um, and as, as as you can see here, you know, I've co-founded three enterprise startups with successful exits, and now I'm going to do another one. Right, uh, the most recent one was acquired by Panasonic, uh, and for the last three three and a half years, I have been running global AI for Panasonic, and what that means is. Well, in, in a sort of informal sense, people would like us, our, my team, to go around uh, Japan, China, uh, Australia, uh, certainly US and, and, and Europe, and sprinkle a little AI on, on their products, right? Uh, what we've ended up doing is, of course, uh, uh, industrial AI, right? Panasonic has, uh, I think many of you probably know, Panasonic makes all of the batteries for Tesla. Um, so there, there's, there's that aspect of the business. There's also avionics. If you fly on a plane, uh, there's a 70% chance that you are, you, you know, the IFE, the in-flight entertainment and the Wi-Fi system is a Panasonic avionics product down in, uh, down in LA, Lake Forest. Uh, so we've, we've done a lot of the AI components or the AI technology part for those products in, in the last uh, three years. And, and the new startup is about taking that uh, outside of the Panasonic internal scope and making it available to uh, to the whole industry. All right. Um, so so basically, you can see um, I, I don't I I have not had a career plan uh, uh, for various reasons. You know, my dad was in prison, and I, I just basically just uh, figure things out. So the story is really you know like like Steve Jobs like to say right? the dots only connect backward. Right. It, it was uh, entirely uh, not very well planned. And so, as some of you may know, but, but not necessarily everyone, uh, when you say the title CTO, right, it actually isn't just about technology. Um, if you think about the overlaps with what, is, what are the similarities and differences between a CTO and a CIO, for example, or a CTO and a VP Engineering, or a CTO and VP of product, or a CTO and a CMO, which may be unexpected to many in the audience. Um, <clears throat> maybe we can just, you know, let, let, me, let me do a survey, right? Um, uh, the, can, let's, let's use the Zoom chat. Um, let's do the, the two most uh, similar and different things between CTO and VP engineering. Uh, would folks in the audience like to tell me what are the differences between CTO and VP engineering? And you can do it verbally and we can do it through chat. Anyone? Otherwise, I'll just. No Sorry, go ahead. I have no ideas. Um, um, but I guess the people in text probably can tell. Yeah. If we don't talk about the differences, a lot of people think maybe they're the same, right? Should I pick some victims? <laughs> how, about, how about using the chat window? We have a few answers in the chat window here. I see. How do I get there? Let me see. There we go. Okay, vision versus execution. Yeah, I, exactly. Yep. The, 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 the responsibilities of a CTO and a PU engineer cannot be different, more different in, in very fundamental ways. Um, you know, as, as uh, Martin says here, you know, I think that's a very quick, a very nice way to summarize it. Uh, the CTO typically runs a small team, whereas a team engineering can have basically owned as a, as, a, as a manager of all of engineering. The VP of engineering needs to be very process oriented, very execution oriented, very milestone oriented. 
you know, every day there has to be some progress and there has to be quarterly, uh, you know, uh, product uh, road mapping coming from say product and, and, and that gets uh, executed on. The CTO's role is, is critical in a very different way. A CTO looks ahead and sort of try to imagine what the future should look like for the customers. The CTO is not necessarily uh, uh, responsible for execution. Okay, at least in the canonical way of thinking about the role. Of course, in some companies, uh, there are people who play both roles and, and they may be explicitly titled CTO and VP of engineering. I wouldn't be surprised if there are many companies uh, where, you know, here's CTO XYZ and then he or she actually does the VP of engineering role as well. Uh, but that's, you know, I, I want to stick to more uh, canonical ways of thinking about it and, and, there, and thereby sort of understanding the overlap. But what about CTO and CIO? And again, feel free to use the chat window or share with me what you think. CIO, of course, is Chief Information Officer. CIO responsible for architecture versus VP engineering development. Oh, sorry, that's CTO. Any thoughts on CIO? King says he's CTO by mistake. <laughs> I should actually do it. CIO will likely be about data infrastructure and IT related. Yeah, I, I think that's a great way to describe it. And, and to summarize, the CIO is generally responsible for the inside, whereas the CTO is responsible for the outside, meaning the customers, or you know, in the sense that we all have customers, the CTO's customers are sort of the, the, the folks you ultimately sell things to, where the CIO's customers are the employees, the, the, the information infrastructure and so on. Uh, the CIO's background is usually one of a business background, not a technology, not like an engineering background, right? Uh, of course, you know, there, there's a lot of technology understanding that's needed. Uh, whereas the CTO, uh, generally, if you have only an MBA degree and nothing else, you know, it'll, it'll be, generally speaking, hard to, to, to play to fulfill that role, although that, that has been done before, right? But the, the key difference with CIO and CTO is you think of it as inside versus outside. And, and by the way, these differences are much more pronounced for large companies. And you know, in, in small startups, everybody does everything. So it can be easily confused. Okay, it's getting a little harder. Uh, is, what's the overlap between CTO and VP of product? And, and what's the difference? Right. Some of you may not have thought about the overlap, right? That, that there can be CTO uh, and VP of product overlap and, and, and CTO can be responsible for product as well. Any thoughts? Yeah, well, VPE is VP engineering. What about VPP or VP of product? Okay, I'm sure you're you know, thinking some of the right direction. The, uh, you know, I, I think a lot of people don't think of this CTO role as, as you know, overlapping with VP product. Um, but, you know, for example, there's, there's a good friend of mine, uh, a company called Max Linear. Uh, they're listed on New York Stock Exchange. He's the CTO and essentially VP of product. Uh, the overlap is the following, right? Because the CTO's responsibility is looking ahead and anticipating what where the market's going to be and what customers are going to demand. In that sense, it is about product, right? Future product. Uh, the VP product, you know, in some companies also does exactly that. But VP product is, again, similar to VP engineering, very much responsible for actually delivering the product versus just the product mission, right? So VP product is also very much about process management, uh, not direct people management, but sort of team execution management, you know, by, uh, you know, uh, not, not by assignment in terms of uh, hierarchy, but, but certainly by influence. Okay, so finally, what about, is there an overlap between CTO and, and chief marketing officer, CMO? So Honeywell, for example, uh, you know, has a CMO uh, who really plays a role of, of the CTO and all, all of this sub company, CTOs report to her. So the CTO also plays a role of, go ahead.
Uh, yeah, I mute that person. Okay. Please go on. All right. So the CTO also plays the communication role, right? And in that sense, it's marketing. Uh, it, that's outbound marketing. But the CTO also plays the role of, like I said, looking into the future, looking outside the market, looking at the competitive landscape, and then using that yep, for inbound product management, right? So the CMO, the, the marketing officer um, has an inbound role as well that overlaps with that of the CTO. So, so you can see, well, you know, if you get nothing else from, from this, uh, you know, these Venn diagrams, at least be very clear about the difference between the CTO and the VP engineering. And the reason I, I share this is because I, I know myself, right? I could be a good, great CTO, but I, I'm not, I'm not going to be a good VP engineering. I'm not, uh, uh, I can do process management, you know, when it comes to it, but I know that there are going to be people much better than me at it, right? Um, so that's the first perspective. The second one is that, um, the CTO's role can be essentially quite diverse, right? And you, you will find, particularly in smaller companies, that really, if you're being asked to become the CTO, you may be responsible for, for some or all of these things. Uh, I remember really the first company that I, that I started, uh, this was right after I left Hong Kong. I left uh, the, the Hong Kong University of Science Technology, went down to Malaysia, Singapore, and, and started a company with a friend of mine from Berkeley. And you know he knew the business, so he was CEO. And, and I, I, I said, okay, it makes sense. I, you know, I, I know tech, so I'm going to be CTO. And I remember like a year into it, you know, he sat down with me and he said, hey, uh, uh, well, he calls me Dr. Dr. Kuhn, uh, but let's say Christopher, uh, could, could you help sort of map out something? And then he showed me this matrix, you know, two by two matrix, right? On the, on the vertical axis, you know, what, what the customers need and on the, uh, horizontal axis, what products are available. And I stared at that a little bit and I thought to myself, you know, why is he asking me to do this, right? I'm, I'm managing, uh, I'm hiring engineers, I'm managing the execution of the, of the you know, consulting and, and, and everything. And for a moment, I was very confused, you know, that, that and then I, I, I paused and I said, well, wait a minute. Actually in the company, you know, apart from the process of doing it, um, that, that my friend Steve was showing me, I would be the best person to do this. But it never occurred to me to actually, you know, think about the world that way, think about the company that way and take on the responsibility. So I've, I actually felt really bad that, oh my God, I have not been doing the thing that's needed for the company, right? So uh, part of that story is to share with you, I sort of just bumbled my way through these roles and responsibilities. And, you know, if you're a smart person, you sort of figure out what the problems are and you try to solve them. Uh, but there are, you know, very canonical ways to think about these roles and, and what the CTO is responsible for. And one of those things is to map uh, the product, the technology landscape to customer needs, right? And so that's the CTO role. All right, with that, so some of the key dimensions you want to think about, um, and I, I, I say this because I think the audience can be quite diverse. Uh, you may be in a tech or non-tech company. Uh, but by the way, let me pause and ask, uh, in this sense, can someone give me a good definition of technology? Like what is technology? We use that term and, and we assume everybody knows what it is. Like what makes a company tech or, or non-tech? You know, in Silicon Valley, VCs say we like to invest in, in tech companies. And then in the last few years, they've been investing a whole bunch of consumer uh, products and, 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 and various things that, that are really users of tech rather than tech, and yet they still have the growth profile of tech. So what is really tech in the sense? Any thoughts? And, and please feel free to use uh, the, uh, the speaker. Yeah, feel free to unmute yourself to talk. Hi, Christopher. Well, I think a tech is something that helps like people to reduce, you know, the, the, the manual efforts to do something. So, okay, yeah, the automation aspect of it, right? Mm -hmm. Yeah. Disruptive solution, 
Uh -huh. something, something significantly new. Tech is communicate a combination of skills, knowledge, processes, technique to resolve problems. Yeah, I, I like the combination of these explanations or these descriptions. So if you think about it, it turns out everything around us was at some point technology, right? Like even the chair you're sitting on was technology, right? There, there's a sort of a joke uh, definition, say tech is something that's not yet finished, right? Uh, tech is sort of alpha or beta, but it's really true. So tech is new versus old. Uh, so like I advise my kids, you know, it's, it's not that you want to work in a tech company or that you want to have a tech role uh, because, you know, some of them may be good with technology, others may be good with marketing, others are good with communication and so on. Uh, but the key is to, when you choose a company to work for, go, go work for a company that is tied directly to the new economy versus the old economy. So if you think of it that way, you can really divide companies to work for, companies to invest in. You know, or even the company that you want to build uh, in, in that sense, right? And the new economy is where things are going, right? And so uh, the economics return, uh, the money is going to flow to new economy companies and will be drained away from old economy companies, right? The third dimension is small versus large, right? And so some of the consideration that I've shared here uh, will show up more and more as your company grows or if you work for a large company uh, in, in a small team, right? The role of a CTO can be quite blurred. Um, the, the, the last two dimensions are something that I think are becoming more and more important if you, if you are, you know, work in Vietnam or you're building something in Vietnam. Uh, for better or for worse, you know, like I, I worked for over a decade in Asia. Uh, this was in the, uh, from 1994 to 2006. At that time, Asia was largely a, an economy of manufacturers, a, an economy of resellers, right? A sales economy, not an engineering uh, or creating economy, right? Basically, uh, when I was in Asia, we were selling things that were being created in Silicon Valley, you know, in, in, in the US. And then we resell it, you know, it, with, with some value added. Uh, to customers in, in Vietnam. In fact, I, I, built, I helped build a, the, the first internet connection for, for Vietnam back in 1997 at VDC in, in Hanoi. Uh, but it was reselling Netscape technology. It was reselling Sun technology. It was sell, reselling Checkpoint technology. And the value that we added was, of course, the integration, but we were not creating the fundamental technology behind it. And so, uh, but, but that's becoming less and less true. And, and Asia in particular, certainly China, uh, and increasingly Vietnam has become more and more of a creator industry, you know, thanks to a lot of, of, of folks like you. Um, so the perspective of what a CTO does will also change, right? Um, and, the, and the final perspective I wanted you to think about is, is the local versus the global perspective or even the regional perspective, right? Um, increasingly companies in Vietnam are in a position to, to have certainly a regional perspective, if not a global perspective. Like VIN is a perfect example, right? Uh, I actually look forward to, to buying a, a VIN, VIN car when it's available in the US uh, versus only Teslas. Um, but in the past, and, 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 and there, by the way, there's nothing wrong with, with the local perspective, right? Because uh, I mean, that's, that's why Uber lost in Vietnam because they didn't have that local uh, focus. Um, but increasingly there are more and more opportunities for having a regional and, and, and global perspective with a company based on based in Vietnam and based on, on Vietnam resources. And so again, the perspective of what a CTO does in such a company will also change. Um, uh, uh, what I would like to do is, you know, I, I've shared some of these dimensions to you. Um, I, I do want to tune my discussion to specifically what challenges uh, you are facing, right? Other than the general, uh, uh, setup that that you find yourself, you know, you know, coming from an engineering position and having to take on the leadership role. Uh, so if you type, uh, I will continue. But as you, if you type some of these questions or comments about the challenges, I will try to address them. Uh, you just type them into the chat. Okay. Um, I, I think about you know three key perspectives when it comes to a CTO role, even. You know, including when I was a CTO, of course, now I'm a CEO and, and, and you know, hiring a CTO. Uh, I think about these three dimensions. Nobody is going to be 
excellent at all three, right? Um, and, and so what is it that I'm looking for in such a person at this time in this place? And then another way you can think about it is what is it that you might be good at? Uh, is it gonna be a technology management aspect of the CTO ship? Or is it gonna be people management or product management or pro what challenges are you facing? So please uh, type that into the chat as I continue. So I'll cover these three and then, and then I'll give the floor back to, uh, to Lennon. First, the technology management aspect, right? Um, as I have alluded to, uh, you know, in, in, in the part where I talked about the overlap and the differences between various CXO role, the CTO's greatest um, value to the company, to the team is to anticipate what will be valuable to the customers. Let me put this away. All right. Um, uh, that anticipation requires a lot of muscles to be exercised. For example, the CTO must know technology, right? But what a lot of people miss is also knowing your market and knowing your customers, right? Uh, and that's one of the key differences between being an engineer versus stepping up to be a leader and CTO. Being an engineer, typically you're, you know, you're good at tech, right? And you, you're good at building these things. Uh, but a CTO begins to, uh, and hopefully becomes very excellent at anticipating how technology will disrupt you know, your competitors, how technology will disrupt your own product and services. Right, looking more than three months ahead, you know, more than a year ahead for on behalf of the company. And it turns out in order to, to be able to do this, one of the skills that either you have a lot of or, 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 can, or can continue to practice is empathy, right? Uh, but by the way, you know, what, uh, can someone describe to me what empathy means to them? You can use the mic. Are we still here? Put yourself in other people's shoes. Yes, exactly right. Uh, how easy is that to do? If, if you say yes, I will vehemently disagree. <laughs> it is very hard to do. If you think it's easy to do, you're failing at it. Trust me, I, I've, I've, I've never seen you know, it's a very small percentage of people that for whom it is easy to do. And, and if, 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 if I say it's easy to do, I'm setting too low a standard. Um, it, it's, it's certainly putting yourself in other people's shoes, but totally seeing the world from their perspective. And I think that's, that's very hard to do. So it's something that if you want to be a great CTO, you really need to practice. And, and you know, it's both a matter of living it, but also there are specific skills that, that you can develop. Okay, so that's sort of from the technology management perspective. Uh, I wanna, you know, there's a question here, how to build a tech infrastructure to grow to match with different stages of the business. What are the biggest mistakes that we should avoid to build a good infrastructure? I will, I will address that uh, as, as we uh, close here. Uh, the second major aspect when I think about CTO is the people management aspect, right? Now, as I say, a, a, pro, a real, not a, a canonical CTO doesn't manage a lot of people. But the reason I, I, I include this because I know some of you are in a CTO position where you're really also the VP of engineering or the CIO, right? In which case, or, or, the, or, the, or the VP of product, in which case you do have sort of people management skills that are needed. Uh, that's not necessarily the HR management, but thinking about your team, right? Thinking about the team's success. Um, for the first time, you may be responsible for not worrying just about your own success or even, even your limited you know, two, three person team, but you have to think about both the team structure as well as the individual success of, of people, right? Um, and, and to be really successful at that, you also need, guess what, empathy, okay? And, and the reason I say empathy is, is um, uh, there's, there's studies out there, but such people that, that are typically attracted to engineering, right, usually stay on the side of the spectrum that tend to be less empathetic, okay? So a subset of that will have that empathy sort of built in, and those will naturally be better leaders and, and, and better CTOs. But it is something that can be practiced. And so if you find yourself thrown into this position of being a CTO, 
and and realizes you know with a lot of self awareness that you, that you're not great at empathy you have to do two things you cannot leave that alone number one either resign from that role or number two get yourself you know some kind of learning and practice uh, so that you can be, become much more empathetic and then finally uh, okay someone is saying we need both empathy and comp compassion I, I like the way you put that because they are very different things right Empathy has more to do with understanding and compassion. I think of you know, doing something about it. I can be very empathetic without doing anything, right? Uh, I can understand. And, and for example, you know, I, I might use that empathy to, to, to that understanding to create a product or something, but compassion is sort of sitting down and you know, patting someone in the back. And I, I think they, they are similar, but they're different. And it'd be great if you can be good at both, right? Okay. Okay, what about the, finally, the, the product management aspect? Um, what is design thinking? Anyone? This is another one of those terms that everyone uses, but nobody really truly understands. And, and this one, I'm gonna pause and solicit some, uh, some thoughts about what, what you think of as design thinking. Thinking in customer's perspective. Exactly, right? Um, the, I'm gonna ask, I'm gonna target this question for those of you who are already in leadership positions and managing teams. Generally, how good on a scale of one through five, just type a number, how good has your team been in design thinking. That is in what Van or Van put here, thinking from the customer's perspective. How good have they been? You know, just type a one through five. Five means great, one is terrible. Nobody wanna assess their team here? <laughs> two, two. Two, three. Yeah, I think that's very on one. Okay, that's that's very honest, right? Okay, Tracy has a four. I will ask you about that. Uh, but can one of the folks that you know, that we, you know, I, I think if we did an average, generally, uh, it's going to be low. And 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 we're not being dismissive. What it is is really hard, right? Um, can can one of the folks that you know, has a one or a two, can you share with us what is it about your team or even yourself uh, that, that, that leads you to assess, you know, my team is really weak at, at uh, design thinking. And, and maybe you can speak, and, and by the way, feel free to speak in Vietnamese, I, I can understand you. Anyone? This we yeah. have only uh, five more. Yeah. Oh, em, em xin phép nói uh, nói nhanh. Uh, uh, em lúc nãy rating là true. Uh, một uh, một trong những lý do thì em thấy là uh, công ty mình không có một cái framework cho design thinking nó tốt. Thành ra nó quay lại là uh, những cái uh, về mặt phát triển product hoặc là cái cái suy nghĩ ấy, thì thường nó đến từ một hai người trong công ty và nó, nó rất là ad hoc nó không có tính systematic uh, dẫn đến mình không có follow kịp những cái thay đổi của thị trường hoặc là những cái nhu cầu mới khách hàng ừ. nó bị phụ thuộc vào một vài cá nhân và nó không có một cái framework đủ tốt okay lack of a framework okay I think that's absolutely true um, I think I can do a whole class on design thinking that is very different from the way Stanford Design School does it because I don't think they quite understand uh, they, they understand the concept, but they don't understand why we keep failing at it, right? And, and I've seen this throughout my career. I myself have failed at it. I think the number one reason we, we fail at design thinking as engineers, okay? The, the better you are at engineering and technology, the bigger the challenge for you. Do you know why? Like a person who doesn't know technology has an advantage over you. Why is that? So this is, this is one of those things you got to watch out for because you're so good at something that, that absolutely makes you bad at something else. It's because as engineers, we tend to think about capabilities. 
what is it that I can do? What is it that my system can do? What is it that my team can do? But when you do that, you come up with features and ideas that are all dependent on the inside out perspective. Okay, I can, I can build this architecture, therefore the product can be like this, right? A product manager who, who doesn't know technology is incapable of thinking about what can be done is actually in a better position for design to, to do design thinking. Of course, the ideal case is somebody who, who can practice that very well and yet also know the technology and, and so can do road mapping, what's possible tomorrow, what's possible to, uh, three months from now and so on. Um, but again, this challenge is, is, is empathy, right? And so what I wanna wrap up with is, you know, as you know, you, the basic question was, I'm sort of thrown into this role, right? I'm an engineer, I'm an engineering manager even, even engineering manager. And now suddenly I'm being asked to be CTO. CTO is not an engineering manager. The biggest challenge you're gonna face from those three things is the lack of empathy. And I don't mean like you're a mean person, but uh, the fact is all your life, you've been thinking inside out. You've been serving the need of something. You've used your skills to create things. And in order to be a great CEO, uh, sorry, CTO, uh, you gotta be able to suppress that voice a little bit and then be able to think from the outside in. Forget about what we can do. What is it that customers want? And then we'll figure out if we can't do that, we'll buy it. If, if we can't buy it, we'll hire somebody to do it, right? But, but don't be limited or even, uh, you know, don't, don't, get, don't fall too much in love with your capabilities. So design thinking versus capability thinking is one of the biggest shift uh, as, as you step into the role of, of the CTO. And again, that, that comes back to empathy, okay? Uh, I think I'm gonna stop uh, here. Uh, I also included a whole bunch of stuff that I've done well in the past. And then also think that I wish I could have done better because as I shared with you, uh, you know, maybe I just leave it on the screen, things that, that, I, that I, sh I could have done better as I, as I go through this, I've gone through this journey. Um, but let me also address what I promised. There. So there's a question that says, how to build tech infrastructure that can grow to match different stages of the business? Um, I, I, I don't think that is a hard, question from the skills point of view, right? Like if you don't have the skill, you, you get people with the skill. I think that the most significant thing about, uh, uh, about doing this, and, and, and this advice may be, I, I would say is applicable to 80, 90% of, of situations. Um, the mistake a lot of people make, particularly engineers, is overbuilding. I remember when I left Google, uh, as you of course know, Google scale, uh, certainly in the time frame of 2006 to 2008, uh, is unprecedented relative to any other company outside. Um, what happened to me was that I was unable to scale down. That sort of the, I, I left to join a mobile messaging startup as CTO. Um, and I was a, very focused on scale, very focused on reliability, very, but it doesn't matter, right? The, the people have a, customers have a, users have a very different expectation of Google reliability and Google speed versus a startup. So I think the biggest, perhaps non-intuitive challenge I would, I would have for you to think about is never build too early, right? Build something that is appropriate for the next six months, right? Get the business to grow to that, right? Because it is a zero sum game when it comes to resources. If you do something that's good for two, three years, then you have taken resources and time away from something that may be even more urgent. So the biggest mistakes that you should avoid in building a good structure is building too good a structure too early. I will sum it up that way. All right, so with that, I'm gonna stop here and, and, and encourage you to remember two things. Number one is to have outside in empathy, right? Because as engineers, we tend to be really very much inside out. And number two, Really keep learning because, uh, you know, as I said, in one of the things that I did well is that I have always prioritized learning and I have always prioritized fundamentals versus the superficials. Uh, you may think that as you become CTO, it's okay to sort of, you know, okay, let others be, you know, uh, more, more deep. Uh, and, and, and the key is you may not know that specific line of code, 
but you should be one of the best people in the room when it comes to how to think about technology and how these architectures should work together, how to translate old experiences into new, new architectures. You will find over time that there's very little new under the sun and, and you can pick up new technology, new perspectives very, very quickly. Okay. So with that, let me stop and, and take any questions or certainly turn the floor back to, uh, to Lena. Yeah, thank you. And Chris, this is so exciting even for a non tech person like me. And we already see a few uh, topics that we can do for the next time. Um, I would like to invite other panelists to appear on the screen and uh, uh, so we can start a discussion. And anyone who wants to ask questions can do uh, uh, during this time. And with that, I should leave it to to Fu to moderate this. All right. Yeah, thank you, and Chris, uh, for the share. It's been, uh, you know, enlightening. Uh, really enjoy it. Uh, so for the uh, next session, we have a panel discussion uh, with three speakers, and I'm, you know, ha more than happy to be the uh, moderator. Uh, we have uh, here with us today uh, on the panel would be and Christopher Wing. Um, you already uh, met and, and uh, knew him, and then we also have An Bu Lam, uh, CEO and founder of AKMS Technology, and uh, and Stephen June, uh, CEO of Finbrand. Um, so uh, to kick off, uh, I would like Anna Vu Lam and Anna Stephen Jung uh, to perhaps you know spend a few minutes to share about your journey uh, from your starting point, uh, you know, to uh, where you are now, um, and if you could sort of go back in time, right, and give yourself a couple of advice, uh, you know, for your back then, uh, what would be those you know advice? Um, so yeah, uh, maybe Anna Vu Lam, please uh, go ahead. Okay, uh, thank you, Doug. Um Uh, background của Vũ thì cũng uh, có một chút mà tương tự như anh Christopher là cũng uh, rời Việt Nam lúc còn nhỏ từ 11 tuổi uh, qua bên Mỹ coi như là nói chung là lớn lên uh, trong cái xã hội uh, nó cộng đồng người Việt mà <cười> trong cái thời mà cái Exodus uh, qua tới uh, qua đến Mỹ uh, lớn lên trong cái môi trường như vậy uh, đi học uh, đi làm uh, cũng làm cho Dallas À, sau khi đi ra trường nó cũng chừng cũng chừng năm năm à, nhưng mà mình có một cái cái một cái tiếng một cái kêu gọi một cái một cái động cơ là mình nên làm một cái gì đó để mà có bổ ích cho cái giới technology ở Việt Nam cộng đồng ở Việt Nam thành ra từ 95 thay vì đi qua Hồng Kông thì về Việt Nam À, thành lập một công ty uh, tên là Paragon Solutions um, làm, làm việc với đạo Phật Khoa để mà tạo ra cái công ty đó um, sau hai năm đó thì uh, cảm thấy là để mà phục vụ cho khách hàng uh, uh, nhất là trong thời điểm đó cái thời điểm SAP nó đang nó đang mở rộng nó đang phát triển trên thế giới mình có nhiều cái công việc mà cần cái skill cho cái SAP ABAP program như vậy Việt Nam không biết nào có những cái skill đó thành ra uh, có qua bên Ấn Độ, uh, Bangalore mở một cái công ty bên uh, Bangalore thành ra song song á là mình run hai cái công ty uh, khoảng thời gian 10 năm uh, sau 10 năm đó thì nói chung là công ty là khá thành công uh, uh, một trong những cái công ty ở Việt Nam mà phục vụ khách hàng uh, trên uh, global À, có khách hàng ở bên châu Âu, bên Mỹ, bên Úc à, combine là những đội ngũ có thể là à, công ty à, là nhân viên Việt không hoặc là công ty nhân viên Ấn Độ không hoặc là à, nhân viên à, Việt Nam với Ấn Độ à, làm chứng với nhau trong những cái project à, Sau 10 năm đó thì à, công ty à, Paragon bán lại cho CSC Thành ở Việt Nam là có CSC Việt Nam đó là cái unit Paragon hồi trước à, Còn bên à, Paragon Ấn Độ thì Absorco cho CC uh, India um, và cũng có uh, sau đó nghỉ uh, mấy chục năm uh, trong thời gian đó uh, thì cũng uh, suy nghĩ lại về những cái gì mà mình đã đã kinh nghiệm qua trong 10 năm qua và cộng đồng technology software Việt Nam uh, một trong cái uh, cái uh, cái quyết định thời điểm đó, đó mình cảm thấy là cái hướng mà cho cộng đồng Việt Nam về phía outsourcing đó, nó sẽ không có một tương lai uh, lâu dài uh, cái um, cái đội ngũ Việt Nam về số lượng uh, chất lượng nhân cường cũng nói là rất là tốt nhưng mà để mà đi làm uh, một cái gì đó mà uh, có một cái scale uh, global 
cho outsourcing ấy, thì cái uh, cái số lượng về nhân viên về uh, training này kia đó Việt Nam nó không sẽ không cách nào cạnh tranh được với Ấn uh, Độ thành ra thì mới thành lập một công ty thứ nhì là TMS Technology với cái mục tiêu là explore cái chuyện mà tạo sản phẩm tạo công ty từ Việt Nam mà để có thể bán cho thị trường thế giới thì nãy nhân cường nó nói là assembler với lại creator nếu mà nói về bên phía software mà nói mình làm outsourcing thì uh, giống như là manufacturing mình là assembler uh, design requirement uh, bên cái đang đưa vào mình sẽ viết phần mềm để mà đáp ứng cái nhu cầu đó còn creator thì nghĩa là mình tự tạo sản phẩm ra rồi mình ôn cái IP mình ôn công ty và từ từ đó lại là đi ngược lại đưa ra thị trường với những sản phẩm mà mình làm ở Việt Nam thì uh, cái bố uh, bắt đầu với một công ty tên là uh, QA Symphony uh, nó đi về phía lĩnh vực kỹ thuật uh, nó quản lý những đội ngũ làm software testing uh, với cái uh, ý tưởng là cạnh tranh với cái sản phẩm uh, của HP uh, nó là cái cái cụm sản phẩm mà coi như là đang đứng đầu thế giới về lĩnh vực này À, mình cảm thấy nó có một số như anh Chris cũng nói đó là it's all mà mình có thể tạo sinh thành nước để mà compete cạnh tranh với nó và uh, có thể chiếm lĩnh được một phần nào đó thị trường này thì công ty đó vũ uh, build nó chừng bốn năm hơn uh, cho đến khi có một cái uh, một cái fast market fit uh, cái uh, tại thời điểm đó thì vũ có nhận xét một số điểm là ở Việt Nam mình có đội ngũ để mà làm như như mình nói là cái vị bên phía VP đó, uh, engineering thay vì CTO đó mình có thể execute được. Nhưng mà cái về cái leadership thinking và cái maturity để mà uh, lead uh, nó nó sẽ nó không không có. Nói chung thời điểm đó là cái đây là cũng chừng bốn năm năm về trước cái cái đội ngũ đó nó không có Việt Nam thành ra mình mới đi với bước là xây dựng một đội ngũ của US để mà bổ sung uh, marketing sales product uh, CTO cũng là bên US uh, CIO cũng bên US CISO chief information security officer cũng US thành ra cái mô hình nó là ráp giữa cái bên phía uh, delivery capability Việt Nam và cái uh, uh, leadership capability ở bên US thì nó nó làm cho cái cái mức độ và phát triển công ty nó nó đẹp hơn À, cái công ty uh, đó hiện giờ nó, nó merge với một công ty uh, khác trong lĩnh vực này uh, có một cái nhà đầu tư sau lưng nó uh, bây giờ nó đã uh, coi như là thế, thế giới có thể xem nó là đã cạnh tranh được thì có thể đã qua mình cái sản phẩm của HP HP uh, đã bán sản phẩm nó qua từ một công ty khác là uh, Microfocus nhưng mà nói chung cái cái vision của ban đầu cũng coi như vẫn đã đã xác đó rồi uh, xong vụ có quay lại <cười> từ đó uh, trở đi là có thành lập thêm ba công ty nữa uh, nhưng mỗi công ty thì cái thay đổi mô hình chút xíu uh, để coi coi mình có thể uh, leverage cái resource Việt Nam nhiều hơn chút để mà cho cái công ty nó càng lúc nó càng thuận tiến Việt Nam thì uh, hiện bây giờ đã có hai công ty nó đã mô hình này một công ty là hoàn toàn Việt Nam hết và một công ty là có một vài executive ở bên US thành ra cái um, cái này là một cái một cái khi uh, mình nói một cái một cái experiment để mình xem coi là cái khả năng mình xây dựng những sản phẩm mà global từ Việt Nam nó mình có thể uh, phát triển nó theo cái, cái mô hình như thế nào mà vẫn có thể compete được và có thể thành công trên trên thị trường giới thì đó là cái uh, một chút cái background về những chuyện gì mà Vũ đã đã đang làm nếu mà nói về advice thì mình có nghĩ một một vài chuyện cái chuyện thứ nhất là về phía mentorship Um, lúc mà mình còn trẻ mình có thể có một cái uh, tự tin à, mà có cái tự tin đó thì mình không nghĩ là mình cần có nhiều mentor uh, sau một vài uh, năm làm việc mình đã có uh, có đụng chạm và có uh, success and failure thì mới cảm thấy là cái chuyện mà có một mentor đó nó sẽ hỗ trợ mình mà avoid rất nhiều những cái uh, misstep mà mình đã có trong uh, trong lúc mình xây dựng những cái công ty những cái business của mình nên nghĩ là cái đó là cái 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 advice cũng sẽ uh, give cho mọi người trong trong nhóm này uh, go find one or more mentor who care about you uh, really care about you and can uh, and willing to uh, hỗ trợ uh, giúp đỡ mình để cho mình có thể thành công hơn và có thể uh, đỡ vấp uh, nếu mà không có những người đó uh, cái vấn đề thứ hai đó là về vision 
uh, mình nên uh, mình nên uh, có cái tầm nhìn rộng hơn uh, bỏ thời gian để tìm hiểu về cái lĩnh, lĩnh vực của mình cái thị trường của mình uh, để xem coi là không phải là như là mình nói là cô từ local tới global Local thì có thể nhìn những doanh nghiệp, những công ty xung quanh mình Nhưng mà nếu mình mở rộng tầm nhìn nó ra Để mình xem coi thế giới Những cái những cái công ty, những cái người mà đang làm kiếm với mình Thì cái suy nghĩ là như thế nào? Cái suy nghĩ, cái suy nghĩ của những người mà thought leader trong lĩnh vực nào như thế nào? Để mình có thể hiểu được nó là cái game của bác Tân Cường đó. What is the future? Now, uh, mình là new economy, old economy uh, Mình làm sao mình trở thành là new economy chứ không phải là old economy và cái đó là cái 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 vision part đó là a lot of work rất nhiều uh, công sức bỏ ra để mà làm cái chuyện đó là tìm hiểu không nhất thiết là mình mình có thể uh, làm được những cái gì uh, mới nhất uh, tự tiên nhất uh, nhưng với chứ mình hiểu để mình đạt được mình cho đúng vị trí là mình đang ở đâu và mình sẽ tiến triển tới đâu thì cái đó là, là cái cái điểm quan trọng lúc uh, nếu mình có người advice như vậy thì cũng sẽ um, khác hơn chút như bây giờ uh, cái vấn đề thứ ba nó là you know, những người xung quanh này Uh, be around good people những người mà họ xây dựng họ có đóng góp họ có positive uh, hơn là những người mà có thể là không phải là positive thành ra cái cái cái, 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 cái advice để mà uh, mình dễ thành công hơn khi mà mình hợp tác với những người xung quanh mình nó cũng là những người mà có động chí tướng và những người là, nói chung là những người những người tốt có ý tư, ý tưởng tốt ha Um, so a little bit of my time uh, chắc là bây giờ nhận lại cho Stephen ha. Dạ yeah, cảm ơn anh về những chia sẻ của anh Vũ rất là thú vị. À, đặc biệt là cái mega advice này à, tìm uh, mentor tốt thì you can get more than just to advice. <cười> à, anh. À, ok anh mời anh Stephen. Ok, well, thank you thích. So um, first uh, nice to meet all of you here. Uh, so I think the first thing I guess is to practice empathy. I like to speak both in Vietnamese and English, so I just uh, listening to Anh Christopher. <laughs> okay, so um, I think the first uh, question is about journey to go from local to global. I think uh, I look back in my career. I think uh, I'm a kind of like reverse. If you define global, mean international, then I go from Canada, US, and back to Vietnam. So I go reverse global to local. Mm-hmm. So if you define that context, so I think the most uh, motivation that uh, I came back to Vietnam is about I first have a desire to uh, in my own life it's about give back. I think I I feel that uh, what what I'm going to do when I spend like 36 years in Canada and US, and what next in my journey in my life. So give back is the first design. Second is, it is about, I feel the pain. The pain, the pain about when I came back to Basico and take care of my mom, uh, she had a stroke. And I found that uh, a lot of people waiting to have, uh, you know, treatment from doctor. And they wait, they waiting on the floor and in like early in the morning on the way until the whole day just to get maybe five minutes talking to the doctor. So that's lead me to go back to Vietnam and form the company AI for healthcare. Because I believe AI will be the driving change, the driving agent to change and bring you know efficiency and automation and intelligence for helping the doctor and at the end helping the patient. So I think that is the rival. So um, I, I think everything is starting from nỗi đau. Khi mà mình cảm thấy nỗi đau của người bệnh, nỗi đau của người dùng, uh, thì mình sẽ sẽ làm một cái bài toán mà nó mang một cái ý nghĩa. Thứ nhất là nó phải có cái ý nghĩa cho cộng đồng. Thì cái hy vọng của cái sự thành công đó và cái sự mở rộng của nó sẽ có khả năng mang tới một cái gặt hái cho chúng ta. Câu hỏi thứ hai là thức uh, hay là tất cả các anh em cũng muốn uh, chia sẻ đó là three pieces of advice. So uh, I think I look back and reflection myself as uh, keep learning myself. I think it's uh, important to uh, see few things. First, 
if I was young again, if I go back into my, you know, go back to the past, then I think first thing is discover yourself. Discover yourself by stretching your boundary, stretching away from your comfort zone and find out what is your purpose, which is the second advice. Discover your purpose. Discover yourself and identify your purpose. And when you're stretching yourself, you will know who you are more. And I think that in life, if you know about who you are, you're very much in advanced level. I'm still learning myself of discover and know who I am. But at least I think you have a desire to do so that it will help you to be better. Once you discover your purpose, whether you like to do startup or you like to be CTO or you like to do management, VB of engineering, so and so. Act on it and never give up easily. I think be perseverant. Kiên trì cho tất cả cái mục đích mà mình đã muốn đặt ra. Tóm tắt. Thứ nhất là phải tìm, tìm hiểu của chính mình. Chính mình muốn gì? Và khi mình đã biết được mình muốn gì? Thank you. Yeah, great. Thank you, Anh, uh, for, for just saying. Uh, like, uh, it it makes a lot of sense, and you know, uh, I resonate very well with it. Um, okay, so cho cái câu hỏi tiếp theo thì em cũng xin phép được hỏi luôn cả ba anh là ba anh đều là có technical background. Thì khi mà các anh transition từ một cái người gọi là kind of IC vậy, independent contributor. Uh, technical role uh, cho tới một cái vị trí là management uh, thì có những cái khó khăn gì uh, các anh đã phải trải qua uh, và um, uh, có những cái uh, bài học gì mà các anh muốn chia sẻ uh, đối với uh, với mọi người khi mà làm cái transition này thì chắc là mời anh uh, Christopher uh, chuyển chuyển uh, transition into the leadership role that's that's correct from like a technical you know individual uh, role yeah i have like i said i have a, a weird journey um, this this is not has not been a good thing but i have always taken on the leadership role um and, and so uh, you know like the first um uh, the first real job the first real industry job i had was was as a startup right and and other than that i was a professor um, and those of you that have been academics before, it is, um, so I'm going to share what I learned from it. Uh, it took me, uh, you know, maybe a better part of a decade to sort of relearn a lot of things. Um, no, don't ever, you know, I would advise people against taking on a professor role when you haven't done anything else. <laughs> uh, what happens is you are the king of your own little kingdom and, and you can be very miscalibrated. And, and I deal with such academics these days all the time. I look back to them and I said, okay, kid, you don't know anything. Come on, go, go out and learn a few things. And I was one of those guys. Um, uh, now, to be fair, I, I did do um, individual contributor role, but mostly as interns. I, I have uh, continuously worked since, you know, the minute I landed, you know, at 13 years old, I, I worked at YMCA. So in terms of tech, I had worked at Xerox, at HP, at Intel, uh, but mostly as interns. So I, I, I had that perspective before. <clears throat> but I think the thing that I had to relearn was, you know, because I would, you know, the, the first job, like I say, the founding job I had with CTO was coming from professor role. I remember this, 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 um, this story. This was in Kuala Lumpur, uh, Malaysia. This was 1996, I think. Um, and if you remember during that time, those of you that are old enough, this was the boom time, right? The, 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 the beginning of the commercialization of internet. And it was happening in Silicon Valley, it was happening around the world. And, and, and you know, the company that I built essentially <clears throat> uh, build website, right? but also kind of the creative consulting and so on uh, for banks and so on. And I remember there was this company in Malaysia, um, Silk Road, right? That was very high flying. And of course, you know, nobody, nobody, of running those companies at the time had any real experience. The only uh, the only claim to fame is that they came from the internet era, and and so uh, anyway, there were had a whole bunch of very arrogant people. So I remember there was this uh, pr this young person, and of course I was young at the time as well. But I remember I was twenty 
nine, I, I think. Yes. Um, and yeah. And 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 you know, to now, of course, now twenty nine is just a, a, a kid to me, right? Uh, but this young other person was probably twenty two, or fresh out of the BS degree, and and the person was assigned uh, to be um, the project manager, right? Because they were the client company. And I remember coming into this large meeting. Now, remember, my men mental model at the time is, look, I'm, I'm a professor, OK? Stanford educated, <laughs> right? For a professor at Hong Kong University of Science and Technology, founder of the, uh, uh, of the department, computer engineering department. And I, and I go in, and then this young you know, person you know, this, you know, took, took this stack of documents, slam it down, and say, now, OK, let's talk about roles and responsibilities. I remember having to bite my tongue. <laughs> right and in my head i was thinking kid you know just three months ago you know you know people your age were lining up outside my office you know asking for 15 minutes of your time and and but by the way i've never told this story in, in in a large forum so this is quite personal you know and i say now now you're you know telling me like about roles and responsibilities um but the reason i share that story is that it's actually a humbling experience uh, I, I learned essentially trial by fire, you know, coming from a very privileged perspective, if you will, but, but also very, um, very um, miscalibrated perspective, right? And having to shut up and just listen to the customer, right? Uh, and, and there were multiple such experiences since then that made me realize that, well, maybe that kid was wrong, but I was wronger. Right, right. And and so I had to relearn the perspective of, you know, sort of leadership with by empathy and, and, and you know, sometimes people in the region were servant leadership. I, I don't like that term so much, but it, but essentially you're not there to show off. You're not there to yell at people. You're there to set up the stage for other people to perform. And it, it took me um, uh, too long to really learn that lesson. Uh, and I think, uh, you know, again, you know, if, but if um, may, maybe that style is, I haven't thought enough about whether that is entirely appropriate for all economies, uh, but certainly I, I do find that the 21st century leadership is increasingly about that. Uh, so maybe the, 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 you know, I'm just lucky that I learned it in time and, and I seem to be doing well, you know, uh, with that in the last uh, decade or so. Mm -hmm. Yeah, cool. Yeah, thank you, Anne. Uh, I think we're uh, run, running out of time, unfortunately, so I'm going to switch uh, style a little bit. So, em sẽ hỏi uh, anh uh, Vũ và anh Steven, uh, mỗi người một câu hỏi uh, khác nhau. Thì uh, với anh Vũ thì uh, em muốn hỏi anh là uh, khi mà anh grow your engineering uh, product team uh, thì đã có những cái khó khăn gì mà anh phải gặp phải. Uh, và anh consider talent từ Việt Nam, từ những nước như là Ấn Độ, uh, US như thế nào when you you know try to build a team khi mà pick the right talent for the right role uh, what are your considerations uh, that you know tell us about that um, path oh, anh Bộ đang uh, mute uh, khi nói về engineering product talent thì tôi nghĩ là you know uh, mấy năm về trước và hiện giờ nó có thay đổi rất là lớn rất là lớn uh, across the globe có nghĩa là những cái những cái nhân viên mà trẻ mới ra thì lại họ lại lại là coi như là more capable hơn những em mà ra trường bốn năm sáu năm về trước thành ra cái ability để mà có có làm những việc mà khó khăn hơn thì lại cao hơn là những năm về trước cái 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 challenge đó, nó nằm ở chỗ là leadership với với lại là individual uh, contributor cái leadership thì uh, lại là phải uh, có tầm nhìn uh, rộng hơn và có thể quản lý một số người uh, individual contributor rất là, rất là giỏi thì cái cái đó là cái cái một cái chỗ mà khá là lacking uh, in general nói chung chung uh, nếu mà nói về những thị trường như bên uh, bên ấn độ thì tại vì nó có cái chiều dài về thời gian thành nó có một cái một cái maturity uh, path là có những 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 người, người mới ra làm việc có những người mid level những người senior thành nếu nói như một cái market như bên US uh, và ở Ấn Độ đó thì cái range ừ. of experience nó đủ thành mình có thể recruit cái level nào mà mình cần <cười> yeah, so much you want to pay 
ở Việt Nam đó, thì cái maturity level này mình cái cái khoảng thời gian mình expose cho cái trường thế giới nó khá là ngắn, khá là nước. Thành ra khi mà bắt đầu mình đi lên trên cái cái leadership ladder đó, thì mình sẽ mình sẽ gặp như một cái very steep pyramid. Có nghĩa là đi lên một vài cấp thôi là cái số lượng sẽ rất là rất ít. Thành đó là cái challenge. Uh, nếu mình có thời gian thì mình nói là mình có thể mentor grow và cái thang đó. Nếu mình không có thời gian để làm việc với công ty nó phát triển, cái mức độ phát triển nó rất là lẹ, mình cần cái senior leadership mà rất lẹ. Thì cái công ty không thể afford nó để làm việc nó thì phải force to nó đi ra uh, recruit uh, regionally và globally để mà có được những cái uh, more experience leadership role. Nhưng mà theo anh thì uh, cái size nào của công ty startup tại Việt Nam thì uh, nên bắt đầu nghĩ về vấn đề mà go regional or global về vấn đề talent you know in terms of state <cười> of number of people um, cái này nó giống như cái câu hỏi về infrastructure đó là mình mình build cái infrastructure lớn cỡ nào thì uh, uh, nào quý bên cường đó, đâu đừng có overbuild nó nghĩa là khi mình chưa cần thì đừng có cố gắng mà kết những người mà hai level hơn, ừ. tại vì mấy người đó cũng sẽ uh, nói là struggle như anh cường nói là scale down đó, họ struggle để mà scale down khi mà công ty nó chưa có cái nhu cầu đó, uh, mình nên có một vài người strategic có thể là tạo ra được cái framework, uh, xong rồi fill in cái execution side đó, thì cái leadership nó đủ để mà execute cho cái uh, cái 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 dạng rất giai đoạn này trong công ty. Uh, uh, bây giờ nó nó khác như hồi xưa đó, mình nghĩ 6 tháng là cũng đủ rồi. <cười> Bởi vì cái công ty nó, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, rất là lẹ Thành ra cái change, pace of change nó lẹ hơn Thành ra mình suy nghĩ mà xây dựng cho 3 năm có, nó sẽ bị, bị dư thừa đó à, Nhưng mà ngược lại là mình phải có một roadmap Mình biết trước, nhưng nói về cái tổ chức nha Cái chuyện rất là khó, mình, đẩy, mình đưa một người vô vị trí nói anh là sếp ở đây Xong rồi 6 tháng sau tôi sẽ hire sếp của anh Chứ không, mà nếu như vậy rồi nó sẽ tạo ra rất nhiều phân tích mình nên có một cái model là cái tổ chức mình phải coi như thế nào và hai người đúng vị trí đó là manager uh, sau này tôi sẽ kiếm một người director trên anh sau này sẽ có người VP sau này thành ra mọi người vô cũng an tâm là mình cần là cái người manager thôi và sau này tôi có người mà sếp của mình đó, thì nó cũng tạo ra cái conflict Great, thank you anh uh, Ok, cái next question là em dành cho anh Steven thì em được biết là anh cũng có nhiều năm là làm và uh, trong một cái uh, những lĩnh vực về uh, À, giám đốc cấp cao tại Microsoft à, và từ à, Mỹ sau đó anh về à, Trung Quốc thì cũng làm à, một vài năm nữa à, thì em muốn hỏi là anh có đã mang những cái kinh nghiệm hay là những cái um, practices or tools à, từ Microsoft từ Silicon Valley à, về để mà à, ứng dụng cho cái vấn đề mà anh run à, công ty tại Việt Nam à, à, và à, anh đã, đã à, trải nghiệm cái vấn đề trải nghiệm về mà managing across border uh, như thế nào về culture về uh, cách làm việc uh, thì anh uh, có thể chia sẻ thêm về uh, việc này không ạ? Ok, thanh uh, thích. thì đầu tiên cũng uh, chia sẻ một số cái background của của tôi tức là tôi là trước khi về uh, ở thành CEO và founder của Vinbrand tức là một công ty mà trực thuộc uh, tập đoàn Vingroup thì tôi là coi như director của engineering của bên Microsoft USA thì uh, uh, trong đó coi như là làm những cái uh, chuyện cũng khá là coi như uh, thách thức và cũng là thú vị đó là coi như cũng là người uh, đưa ra đầu tiên cái phương thức smart reply uh, cho Outlook hay là Office 365 Office 365 thì đã được sử dụng ngày nay là 330 triệu người, 350 triệu người cho tới ngày hôm nay. Thứ hai thì làm những cái tính năng mà nó thật ra là nặng về productivity giống như ranking email hay là cũng như là ưu tiên những cái email quan trọng hay là những uh, những cái topic quan trọng là những cái vấn đề uh, quan trọng đó. Thì trong lúc mà phát triển thì mình sẽ đi từ một cái phương thức cái kinh nghiệm mà của một người khác giữa leader với management hay là manager đó là mình làm the right thing chứ mình không có Do the thing right. Thì cái thứ nhất đó là người mà leader thì sẵn sàng có thể là thay đổi một cái role là từ không lãnh đạo ai hết và đưa ra một cái sáng kiến, một cái sản phẩm rồi build up cái team có thể lên vài trăm người, một ngàn người. Cái chuyện đó là coi như khi một cái leader có thể làm và họ có thể quay ngược lại. 
là họ thành lập một cái team mới và phát triển tại vì tất cả đều là discover yourself and learning thì khi mà cứ đã thành công trong cái chuyện làm việc ở nước ngoài tức là ở Mỹ hay là Canada thì cũng quay về bên China thì cũng trong cái tiêu chí là thành lập một cái um, một cái nhóm mới ở ở Trung Quốc thì chủ yếu là chính là ở Tô Châu tức là thành phố Tô Châu thì xây dựng một cái um, technology center ở đó thì cái vấn đề chính đó là trong lúc mà mình uh, từ một cái lãnh đạo mình đổi qua mình xây dựng một cái đội ngũ mới thì cái mindset của mình phải từ một cái corporation mind tức là nó có process and structure nó đổi thành một cái là startup thì cũng may mắn là trước khi tôi đi làm ở Microsoft thì tôi cũng đã run startup cũng vài công ty và cũng làm cho công ty của chính mình cho nên mình phải thay đổi một cái gọi là một cái tiếp cận mới tức là mình sẽ gây dựng một cái đội ngũ mới ở Trung Quốc thì cái mà quan trọng đó là mình phải có một cái tinh thần là uh, hướng dẫn và cũng là lắng nghe để mà mình có thể thu hút được những người giỏi tức là mình nói là một cái người mà giỏi người manager giỏi hay là cái người leader giỏi là mình mướn những người giỏi hơn mình để mà mình có thể trao đổi và học tập và mình cũng bắt đầu từ chỗ là khi mà mình biết cách listening có nghĩa là mình biết cách lắng nghe là mình phải bắt đầu từ cái cái coi như một cái gọi là hypothesis là mình wrong tức là mình sai trước rồi từ từ mình sẽ muốn ít sai hơn trong cái chuyện mà mình nói chuyện hay là mình trao đổi thì đó là cái tinh thần là mình phải coi như là biết cái mục đích mình xây dựng thì sau khi một thời gian thì tôi cũng xây dựng được khoảng 200 người ở ở bên Trung Quốc thì tôi lại quay về Mỹ thì cái gút rút được cái kinh nghiệm mà khi về Trung Quốc đó là cái người của Trung Quốc về cái technology họ rất là giỏi và cái implementation của họ rất là giỏi nhưng À, về cái gọi là um, willing để mà sharing những cái uh, discussion thì là nó khác bên Mỹ thì là làm bên Microsoft bên Mỹ thì họ rất là thích discussion và argue họ thích tìm những cái lỗi của những người khác và cái design coi như là phê hay là design thinking nó go on for, for very long in, in Trung Quốc thì nó ngược lại tức là họ rất là ít nói nhưng mà họ lại làm cho nên tại sao mà ngày hôm nay mình thấy là Mỹ là người sáng tạo ra AI, Hinton rồi Benjio dân dân là cuộc nhưng mà người Trung Quốc là ngày hôm nay lại là uh, sản xuất ra nhiều cái sản phẩm về AI có khả năng là cao hơn Mỹ. Thì cái mà tôi muốn học được cái kinh nghiệm là khi mà về Việt Nam thì cũng xây dựng thì cũng nhờ là cái kinh nghiệm học tập và coi như xây dựng đội ngũ bên Trung Quốc thì tôi cũng ứng dụng những cái phương thức đó. Mà một cái mà mình khác đó là cái chỗ là Đây là dân tộc của mình Thì cái tâm của mình nó phải đặt rất là sâu Trong cái chuyện xây dựng đội ngũ Và đào tạo Có nghĩa là một chuyện mà mình có thể nói là Trong cái chuyện mà customer obsession Hay là customer first Hay là high quality product như thế nào Thì mình phải bàn cụ thể hơn Có nghĩa là mình phải Có một cái tinh thần là hướng dẫn Và đào tạo Và lúc nào mình cũng phải stretch cái đội ngũ của mình để mà mình có thể phát hiện ra những cái uh, nhân tài hay những khả năng của mọi người một trong những cái lãnh đạo hay là một cái vai trò lãnh đạo tốt nhất là mình phát hiện sớm những người những cái tài năng và mình đặt họ đúng cái vị trí của họ ví dụ như là trong green brand là lần đầu xây dựng được cái dot tài ích là ai cho y tế thì cái bài toán ai cho y tế thực sự là một bài toán rất là phức tạp tại vì cái y tế là nó cần rất là nhiều cái dữ liệu mà dữ liệu chính ở đây đó là bệnh lý hồ sơ y tế chẩn đoán hình ảnh xét nghiệm và coi như những cái uh, triệu chứng lâm sàng thì để tổng thể một cái computer vision như vậy cộng với một cái text có nghĩa là nlp để mà đưa ra những cái khuyến nghị hay những cái tiên lượng thì very complicated and sophisticated cho nên cái quan trọng là trong cái lúc làm mình phải biết cái gì mình nên làm trước làm sao và cái mục đích của mình làm thì cũng may mắn là doctor x coi như là tức là doctor assistant sau một năm thì cũng được uh, giải là coi như uh, về best về mà 
technology AI mà cho cho coi như là y tế ở Việt Nam rồi cũng được giải của hai bộ ở Việt Nam trong cái vấn đề chính phủ còn về liên kết thì cũng ký ba cái hợp hợp tác ở đây mình nói ký hợp tác có nghĩa là MOA chứ không phải MOU tại MOU thì là chỉ là nói chuyện thôi chứ không phải là nói thật hay là làm thật thì ký với Stanford, Toronto với UCSD tức là University University California of San Diego trong cái việc là hợp tác và phát triển tại vì cá nhân tôi tôi nghĩ là cái AI hay là cái công nghệ lỗi của Việt Nam à, từ một nước là vẫn còn đang đang phát triển thì nó nó cũng có cái độ tăng nhanh nhưng mà nó vẫn chưa đạt một cái chủng mà mình có thể xây dựng công nghệ lỗi ngày hôm nay nhất là những công nghệ mà cao như là AI hay là IoT cho nên bằng cách là kết hợp với những cái research institute mà có cái bề dày và có cái lịch sử và chiều sâu như Stanford, Toronto hay là tức là trường của tôi học hay là coi như UCSD thì mình sẽ sẽ coi như là đứng trên vai người khổng lồ giống như theo câu tiếng Việt. Dạ, Great, cảm, ơn. Dạ, cảm ơn anh. Thì có lẽ là một cái cái team xuyên suốt trong cái buổi nói chuyện hôm nay mà em thấy các anh đều chia sẻ đó là empathy vậy. À, làm sao mình phải có cái empathy, có cái tâm à, trong tất cả những cái gì mình làm từ vấn đề xây dựng sản phẩm, vấn đề à, liên hệ, à, trao đổi với lại khách hàng cho tới vấn đề mà gọi là xây dựng cái team à, và train những cái cái, cái à, talent, những cái leader position à, cho team của mình. À, thì à, à, rất tiếc là, là đã hết thời gian nhưng mà trước khi à, part way ấy, thì không biết là các anh có thể à, cho các bạn ở đây à, một lời khuyên về một là à, một vài cuốn sách À, mà các anh nghĩ là à, các anh highly recommend các bạn nên đọc à, một một cái cuốn sách nào đấy à, maybe just do a quick round <cười> well I'll just uh, pick one by by a good friend of mine Ben Horowitz uh, what you do is who you are it's uh, very recent and uh, it's written by a guy who has actually been in the trenches and uh, he has a lot of good leadership and management ideas and he learns directly from from one of the greatest right which is uh, Andy Grove so yeah yeah and he he has a book uh, all the hard things about hard things that's also a really good book <laughs> absolutely <laughs> yeah uh maybe an uh, vote Um, uh, yeah, this is a, a few years back. You know, cuốn sách này nó khá là influential in shaping my thinking, right? Uh, it's a couple books, right? Uh, uh, Good to Great, and then the follow-up is Built to Last, right? And this is talking. This is when I talk about vision, right? It's not a. Mình có có thể có nhìn những gì mình cần làm ngay bây giờ, nhưng mà nếu mà muốn có tầm nhìn rộng hơn, thì mình phải có cái view. Uh, như tôi nói về build to last, nên là this is not something mình làm cho ngày hôm nay cho một năm hay hai ba năm gì đó. Thành ra nghĩ là hai cuốn sách nó nó cho một cái basic uh, set of principle and company building cũng khá là khá là hay. I, I would second that. John Collins I think has one of the best uh, vision frameworks around. Every company I have built, I have used his vision <laughs> framework, the three components, right? Purpose, mission, and core values. Yeah. Okay. And, uh, Stephen? À, thì uh, cái lời khuyên thì chắc là cái câu là believe in yourself. Mm-hmm. Okay. Nếu mà khi mà mình đã biết được cái mục đích của mình, yeah. thì còn về sách thì uh, nghĩ là sách là cái như uh, cuốn sách tên là Thinking Fast and Slow mm-hmm. uh, bởi Daniel Kahneman. Yeah. Thì cũng cuốn sách thì cũng là khá thú vị và nó là mang một cái tính cognitive uh, mindset. Thì cá nhân của tôi thấy đó là một cái rất là hợp trong cái vấn đề những người mà làm về technology. Thank you. Great. Yeah, thank you. Thank you các anh rất là nhiều. Hey. À, à, cảm ơn các anh. Cảm ơn rất mọi người. À, cái buổi hôm nay quá là thú vị đối với kẻ Khánh là một người mà không hiểu quá nhiều về tech nha em. À, em muốn mời tất cả mọi người tham gia trong cái buổi học hôm nay ấy, turn on video để mọi người nhìn thấy nhau. À, và cũng muốn nói chung với mọi người là mình những cái buổi tiếp theo và hy vọng là mình cái buổi tiếp theo của mình sẽ là một buổi offline đương nhiên là cả offline và online ví dụ như là anh vũ lâm cũng sắp về anh cường cũng sắp về 
thì là có thể là mình sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ nói chuyện với các anh là trực tiếp và đương nhiên cũng những người ở xa vẫn được nghe nhưng mà mình sẽ có cái buổi để gặp nhau trực tiếp và học với nhau và đề nghị là mọi người vào cái website của NNV Việt Nam à, mình có một cái link mọi người register vào đấy mình sẽ có một cái newsletter để mà có thể contact với mọi người về những cái hoạt động tiếp theo của cái mạng lưới này à, và à, cái nhóm mà thực hiện à, đang xây dựng mạng lưới này hứa với mọi người rằng là sẽ có những cái hoạt động thường xuyên à, chắc chắn là cũng muốn nghe từ mọi người nữa về những cái điều mà mọi người muốn nghe mọi người muốn học và những cái hoạt động mà mạng lưới muốn tổ chức nhưng mà cái buổi hôm nay ấy, thì đúng là chưa có nhiều cơ hội để hỏi thêm nữa Mình thấy rõ ràng là mọi người còn muốn hỏi rất nhiều Nhưng uh, uh, hy vọng là lần tới khi mà chúng ta gặp offline, ấy, gặp nhau trực tiếp ấy, Chúng ta sẽ hỏi được nhiều hơn Và hôm nay em nói rằng là chủ quan nói là chắc là cái mạng lưới này chủ yếu là uh, Chủ yếu là con trai, đàn ông Xong thấy cũng, cũng có vài người phụ nữ <cười> Cảm ơn mọi người ạ. Yeah. Okay, chào tất cả anh em. Yeah. Okay. Okay, chào anh, anh Cường, anh Lâm. Chào mọi người nha. Cảm ơn em. Đức mình nói chuyện tâm ha. Vâng. Chào anh Cường ạ. Xin cảm ơn các anh. Cảm ơn các anh chị ạ.